dear students once again i welcome you all in the online session of classes of class 10th so we are going to continue the chapter from which uh, where we have left it in the previous part so in the previous part we have studied about the civil disobedience movement the salt march and all how gandhi ji broke the uh, the law and started this movement now we are going to understand today's topic that is uh, what was the meaning of that movement for different groups actually meaning of the movement for different group means everybody every uh, group has its own aspirations alag alag logon ki alag alag apekshaye thi is movement se sabhi isko apne hisab se dekh rahe the wo isko apne movement ke taur pe dekh rahe the aur kahin na kahin is movement ke consequences ko wo apne hisab se evaluate bhi kar rahe the let us see what they were thinking what they had meaning in their own mind first of all for rich peasants for rich peasants it was a fight against high revenue means ye inke liye movement aisa tha ki they wanted that their high revenue should be deducted usme usko revise karna chahiye that should be lowered wo niche aa jaye high revenue for this purpose jats of uttar pradesh and partidars of gujarat means they were rich peasants communities they participated in the movement they fully participated in the movement so that when the movement will be successful obviously the rates will be revised means the revenue rate will be revised and it will slow down this was the their meaning they had understand about uh, this nationalism or the meaning of that civil disobedience then we have poorer peasants now for poorer peasants it was a no rent movement means they thought that if they uh, actually are coming into the movement and it is successful when it will be successful obviously they will uh, have to pay no rent and for this they actually joined the movement with socialist groups and communist groups but actually congress was unwilling to support these movements no rent movement was not supported by congress as many of the landlords and these rich peasants rees were in favor or were in touch of the congress so they didn't support it but the meaning according to the poor peasant what they had thought in their mind jo unhone socha tha ki agar ye movement successful hota hai to unko koi rent nahi dena padega then we have for industrialist ab jo udyogpati varg tha wo kya soch raha tha it was a movement against colonial restrictions on business colonial restrictions lagenge business pe मतलब ये सबसे ज्यादा परेशान थे जो इंपोर्टेड गुड्स आते थे उससे प्रोटेक्शन इनको चाहिए थी इंपोर्टेड गुड्स से प्रोटेक्शन तो उसकी प्रोटेक्शन ये थी आपने पहले भी आपको पढ़ाया था कि मशीन मेड गुड्स जो थे वो दैट वर वेरी मच चीपर तो उससे होता क्या था कि जो हमारे कंट्री की उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी ये थी कि लोगों की बहुत परचेजिंग पावर नहीं थी इकोनॉमी ऐसी स्ट्रांग नहीं थी सॉरी <coughs> तो उसमें सभी के सभी ये चाहते थे कि उनके लिए जो अवेलेबिलिटी हो वो चीपर पार्ट की हो तो इसलिए ये भी ये डरते थे कि उस तरह के हाई टैक्सेस जो इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंपोज कर रही है उसके वजह से उनको प्रॉब्लम आती है इसलिए इन्होंने जो है दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्टेड फॉरन गुड्स एंड फॉर दैट दे मेड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ देम वॉज फिकी इट वॉज फॉर्म इन नाइनटीन इट वॉज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज and it was formed in 1927 to safeguard the interest of industrialists and in that gd birla purushottam das thakur were prominent actually uh, business leaders business class from business class who participated in the movement through this uh, initiative now we are coming to a different topic why few of the groups did not part actively participated or why they didn't participated in the movement what were the reasons means the fight was going against britishers we were fighting for our own freedom then what was the reason why maximum of the group were not in favor kya karan tha ki bahut se apne hi desh ke varg samudaye aise the jo isme puri taur pe wo ladai ladne aage nahi aa rahe the one of them group was this uh, industrial workers non participation of industrial workers now what was the reason behind that see industrialist came closer to congress so the workers state separated bahut se industrialist the jaisa bhi pichle topic mein bhi maine aapko bataya ki jo close contact mein the congress ke kai to congress ke leadership mein hi the 
इस वजह से कहीं ना कहीं वर्कर्स जो थे नागपुर रीजन को छोड़ के अपार्ट फ्रॉम नागपुर रीजन अदर ऑल द वर्कर्स एक्चुअली स्टेड अवे फ्रॉम द मूवमेंट सो दिस इज वाई दे डिडेंट पार्टिसिपेटेड नाउ अब अगेन आई कम दो नॉट पार्टिसिपेटेड इन द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसबीडियंस टिल देन वन मोर टॉपिक इज देयर इन बिटवीन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सो समाइम्स इट इज आस्ड ऑल्सो दैट वेदर वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट येस वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड ऑन अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन वॉज देयर बाई वुमेन्स सी मेनली एक्चुअली वुमेन्स हैव पार्टिसिपेटेड बट मेनली फ्रॉम रूरल एरियाज द वुमेन फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड पार्टिसिपेटेड एंड इन अर्बन एरियाज फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज दिस वुमेन्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड मेड इट सक्सेसफुल ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी देन वी हैव एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नॉन पार्टिसिपेशन द सेम टॉपिक कंटिन्यूज हियर द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस लिमिट्स दायरा कहाँ आके ऐसा एक दायरा तैयार होने लगा एक सीमा रेखा तैयार होने लगी कि जहाँ पे बहुत से वर्ग बहुत से समुदाय क्यों सिविल डिसोबीडियंस में पूरे तौर पे नहीं आए वन ऑफ देम वी हैव स्टडीड राइट नाउ दैट वर इंडस्ट्रियल वर्कर्स चूंकि उद्योगपति और इस तरह के कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज थे इसलिए वर्कर्स ने अपने आप को अलग माना उनको ऐसा लगा कि जब ये उद्योगपति स्वयं कांग्रेस के साथ हैं तो ये हमारी बातें सुनेंगे नहीं वो फेवर में डिसीजन्स लेंगे उनके तो इसलिए वो दूर रखे हियर अकॉर्डिंग टू सोशल ग्रुप्स वी आर टॉकिंग यहां पे जो जिन लोगों का नॉन पार्टिसिपेशन हुआ या एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं हुआ उसके पीछे का रीजन है सोशल ग्रुप सी फर्स्ट लाइन आई हैव रिटर्न ऑल सोशल ग्रुप्स वर नॉट मूव बाय द कंसेप्ट ऑफ स्वराज उसके पीछे रीजन था हमारी सामाजिक व्यवस्था जो रही थी हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी वो बहुत बड़ा कारण थी जो सोशल इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में फॉर्म थी वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत मेजर रीजन आप कह सकते हो कि था जिसके वजह से उनका पूरा पार्टिसिपेशन नहीं मिला व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट सी कांग्रेस हैड इग्नोर दलिट्स फॉर द फियर ऑफ हाई कास्ट कंजर्वेटिव हिंदूज या सनातनीज आप कह सकते हो सनातन धर्म को मानने वाले या हायर कास्ट के हिंदूज की वजह से कांग्रेस उनके डर से कि वो कहीं हमसे दूर ना हो जाए हमारा संगठन कमजोर ना हो जाए उन्होंने इग्नोर किया अदर सोशल ग्रुप्स को स्पेशली दीज दलित्स जिनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था 1930s से दे स्टार्टेड बीइंग कॉलिंग एज दलित्स सो अच्छा गांधी जी को यह मालूम था गांधी जी वाज वेरी इंटेलेक्चुअल उनको यह मालूम था कि इस स्वतंत्रता संग्राम में पहली बात तो इन छोटे बड़े जात पात का कोई मतलब ही नहीं था दूसरा यह कि जब यह स्वतंत्रता आंदोलन था तो यह पूरे देश के लिए था किसी एक व्यक्ति व्यक्तिगत किसी जात या संप्रदाय के लिए आज़ादी नहीं ली जा रही थी ये पूरे देश के लिए आज़ादी ली जा रही थी तो ऐसे में जब हम पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं और हमारे समाज का एक वर्ग खड़ा होकर सिर्फ लड़ाई देख रहा हो तो संभव नहीं है कि हम लड़ाई जीत पाए सभी वर्गों को आना ही पड़ेगा तो ऐसे केस में गांधी जी ने इनके लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया कि ये भी मुख्य धारा में आए दे शुड ऑल्सो कम इन टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी द रीजन मीन्स द पॉइंट सॉरी द पॉइंट्स वर सी ही ऑर्गेनाइज गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह फॉर दलित्स कॉल्ड देम हरिजन उनका नाम हरिजन रखा चिल्ड्रन ऑफ गॉड देन ही सेक्योर्ड देयर एंट्री इन टू टेम्पल्स एक्सेस टू पब्लिक वेल्स टैंक्स रोड एंड स्कूल्स ऐसी जगहों पे जो सामाजिक जगहें थी चाहे वो कुएं हो जो पब्लिक वेल्स की बात हो रही है स्कूल्स में जाना हो या टेम्पल्स में मंदिरों में प्रवेश पे रोक थी उस समय में ऐसी जगहों पे उनकी एंट्री को सिक्योर कराना शुरू किया जिससे उनके में भी समानता का भाव आए और वो भी ये महसूस करें कि वो समाज का ही अंग है दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इक्वली दे आर ऑल्सो वैल्युएबल फॉर कंट्री देन गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स उनकी आदत थी वो हिमसेल्फ खुद ही टॉयलेट साफ करते थे एंड दैट वॉज ओनली टू गिव अ मैसेज दैट टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ स्वीपर्स कि उस काम को छोटा काम ना समझा जाए काम सभी जो है वो सम्मानित है बड़े हैं जो मेहनत से किया जा रहा है और जो लीगल वे में किया जा रहा है तो उनको सम्मान दिलाने के लिए इस तरह का कार्य गांधी जी ने किया स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स वॉट वॉज द स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स सी गांधी जी हैड मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द रिफ्लिपमेंट एज इन द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड ऑल्सो दैट दैट ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह नेम दम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हरिजन एंड हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ही सिक्योर देयर एंट्रीज इन टू द टेम्पल्स मीन्स ही हैड मेड एफर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट 
so that they should come into the mainstream of the society now the next topic is what was the stand of dalit leaders actually they wanted a different solution of their problem means dalit leaders wanted a different solution of their problem what was their means what was there going on in their own minds was that they demanded separate electorates seats in separate electorates reserved seats as we have right now a few of the seats are reserved for scheduled caste scheduled tribes and in educational institutions they wanted a reservation actually they wanted a reserved seat so that the seat should be secured in educational institution also as well as in electorates also see dr b r ambedkar dr bhimrao ambedkar he organized depressed class association in 1930 mobilize kiya un logon ko aur ek ye sangathan banaya depressed class association dr bhimrao ambedkar ji ne 1930 mein और कंप्लीटली जब सेकेंड राउंड टेबल में ये बैठे गांधी जी के साथ ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देयर वॉज अ डिफरेंस इन द व्यूज ऑफ गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वट वॉज द डिफरेंस एक्चुअली डॉक्टर अम्बेडकर वॉज सपोर्टिंग द डिमांड ऑफ द दलित लीडर्स दैट दे शुड हैव अ सेपरेट इलेक्ट्रेट्स गांधी जी वॉज नॉट फेवर ऑफ डूइंग दैट सी गांधी जी सेट दैट दिस विल डिस इंटीग्रेट द मूवमेंट विच ही हैज स्टार्टेड to bring them into the mainstream jo mukhya samaj mein lana cha rahe the gandhi ji inko aisa unko lag raha tha ki ye disintegrate karega kahin na kahin se dobara se samaj mein ek social division samajik vibhajan aane lagega aur jab alag ek specified hoga ki ye particularly kisi ek ka hai to kahin na kahin se madbhed aur ho sakta hai badhe is cheez ko leke bahut zyada madbhed ho gaye the yahan tak ki jab admit kar liya britishers admitted this demand unhone maan liya ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है दिस डिमांड इज ओके तो यहां तक हो गया कि गांधी जी वेंट इन टू फॉर फास्ट अन टू डेथ आमरण अनशन पर चले गए बाद में अंबेडकर जी ने उनके मींस uh, इस व्यू को थोड़ा समझा बूझा लेकिन फिर उन्होंने भी अपने पॉइंट्स रखे कि जो समाज की वर्ण व्यवस्था थी उसमें उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी कि शायद वो चुनाव ही नहीं लड़ पाते मुख्य धारा में आना तो बाद की बात थी या चुनाव लड़ते भी तो कोई वोट देने पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता इस तरह की सामाजिक व्यवस्था या जो चीजें चल रही थी उस दौरान तो इसलिए फिर दोनों लोग में एक पूना पैक्ट हुआ पूना में हुआ इसलिए पूना पैक्ट नाम दिया जाता है द ईयर वॉज 1932 1932 में पूना पैक्ट वॉज साइंड और उस पूना पैक्ट में ये फाइनलाइज हुआ इट गेव डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे दोनों को ये सीट्स प्रोवाइड की गई कि सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों प्रोविंशियल मीन्स स्टेट तो चाहे वो प्रदेश का जो कार्यकारिणी थी सरकार थी या जो केंद्र की थी उन चुनाव में इनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसी काउंसिल्स में बनाए जाएंगे देन एक ये पार्ट तो क्लेरिफाई हुआ देन स्टार्टेड अ न्यू इशू दैट वाज हिंदू मुस्लिम क्लैश सी डिक्लाइन ऑफ खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो सोच के गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में साथ दिया था या उस मूवमेंट में लगे थे वो मेजर जो उनके पीछे रीजन था गांधी जी के दिमाग में था कि मुस्लिम्स के जब हम इन इश्यूज को रेज करेंगे व्हेन विल रेज द इशू तो दे विल कम ऑन टू द सेम प्लेटफॉर्म और हुआ भी ऐसा था लेकिन इन मूवमेंट्स के खत्म होने के बाद से कहीं ना कहीं ये ऐसी स्थिति आ गई कि वो अपने को आइसोलेटेड समझने लगे और थोड़ा दूर होते चले गए इसी दौरान इन द मेन टाइम कांग्रेस केम क्लोजर टू हिंदू महासभा हिंदू महासभा नाइनटीन के एरा में मिड नाइनटीन में कांग्रेस स्टार्टेड कमिंग क्लोजर टू हिंदू महासभा और उसका एक नतीजा ऐसा निकलने लगा कि मुस्लिम्स अपने आप को थोड़ा सेपरेट करते चले गए और बाद में ये रिलेशंस जो थे वो थोड़े वर्स होते चले गए स्थितियां और विकट होती चली गई और उसका नतीजा ये निकला कि हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्ट होने लगे कई शहरों में दंगे फसाद ऐसे कम्युनल क्लैशेज जिसको हम कहते हैं राइट्स दंगे ये होने लगे कई शहरों में इस बीच जो उस समय के मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे सर मोहम्मद इकबाल देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में मत आइएगा बच्चों क्लास टेंथ स्पेशली कि आप कई बार मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट चूंकि मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ज्यादा कॉमन है ज्यादा पॉपुलर है तो कई बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन आया वन मार्क्स में हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग तो बहुत से बच्चे लिख जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना दैट इज वाई आई हैव रिटर्न हियर ऑल्सो एंड मेड अ स्टार ऑल्सो देयर सो दैट इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू ऑल ये वन मार्क्स क्वेश्चन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उतने ही डेंजरस होते हैं क्योंकि वन मार्क्स में आपका कुछ जो गलत हुआ वो कंप्लीटली गलत हो जाता है और सही हुआ तो पूरा नंबर मिलता है 
तो और इसी वजह से आज के चैप्टर में मैंने ज़्यादातर पॉइंट्स पॉइंट्स में मेंशन किया है जिससे आप भी उसको समराइज करते समय लिखते समय आपके लिए भी कन्वीनियंस हो तो यहाँ जो 1930 में सर मोहम्मद इकबाल प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स अब इन्होंने भी वो डिमांड ले आ दी कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट मुस्लिम्स के लिए फॉर्म करें एक डिमांड ये आई और दूसरा जो मुस्लिम्स की ऐसी डिमांड उस समय की चल रही थी कंट्री में उसको जस्टिफाई किया और वो क्या थी वो जिसको इन्होंने जस्टिफाई किया उसको जान लीजिए आप कि जस्टिफाइड डिमांड ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया माने विद इन इंडिया मीन्स पूरे इंडिया में ही एक अलग मुस्लिम इंडिया क्रिएट कर दिया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहे थे कि ड्यू टू द माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स और ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ द हिंदूज हो सकता है कि भविष्य में ना तो ये कोई चुनाव जीत पाए ऐसा इनका सोचना था और ना ये अपने कल्चर फेस्टिवल से अपने रिलीजन को जो भी मान्यताएं हैं धारणाएं है, उसको पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो वो एक इनसेक्योरिटी कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ गई और इस तरह के डिमांड करना शुरू कर दिया कि वो मुस्लिम इंडिया ही एक इंडिया में फॉर्म हो जाए इन चीज़ों को लेके भी बहुत से डिफरेंसेस आए क्लैशेज होने लगे और जो सबसे बड़ा डिफरेंस था बिटवीन हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग देखिए कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने ऑल पार्टी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की सभी का कहीं ना कहीं एक ये मत था कि किसी भी तरीके से इसका सल्यूशन निकाला जाए जो हमारे आपस में डिफरेंस आ गया है जाहिर सी बात है बंटवारा कोई नहीं चाहता था जाहिर सी बात है मतभेद कोई नहीं चाहता था लेकिन कुछ मुद्दे जैसे खास करके ये है कि मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया या इस तरह के और डिमांड्स या सेपरेट इलेक्ट्रेट ही अब आप एज्यूम करो कि तुरंत चूंकि किसी को भी गलत या सही ठहरा पाना थोड़ा मुश्किल है रीजन यह है कि अगर हम सबके लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट बनाते चले जाएंगे तो फिर तो फिर कंट्री जो हम नेशन का एक कंसेप्ट सोच रहे हैं फिर वो रह कहाँ जाएगा जब हम अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग कास्ट में अलग अलग कम्युनिटीज में बढ़ जाएंगे तो फिर तो सिर्फ सबके लिए सेपरेटेड इलेक्ट्रेट्स होने लगेंगे और सब अपने मुताबिक देश को देखेंगे तो इसलिए इसको अपोज किया यहाँ पे देन एफर्ट्स वर मेड जैसा मैंने कहा एफर्ट्स किए गए मोहम्मद अली जिन्ना ही वॉज अ मुस्लिम लीग लीडर एट दैट टाइम वेन सर मोहम्मद इकबाल वॉज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग तो मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने दो कंडीशंस दिए कि दो कंडीशंस हमारे आप अगर आप मान लो तो हम ये डिमांड्स गिव अप कर देंगे ये दो डिमांड्स क्या थी इनकी पहला मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन सेंट्रल असेंबली सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स को रिजर्व सीट्स दी जाए यहाँ तक तो मान्य था जो भी पार्टीज थी यहाँ तक कुछ हद तक वो देवर एग्रीड ऑन दिस इशू बट लेटर द सेकेंड डिमांड दैट वॉज रेज बाई मोहम्मद अली जिन्ना वॉज रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस मतलब जो रिप्रेजेंटेशन होगा कि कितनी सीट्स दी जाए जैसे यहां पर इन्होंने मांगा कि हमको सेंट्रल असेंबली में जिसको आप कह सकते हो केंद्र सरकार में आप इस समय के हिसाब से कि कुल केंद्र सरकार में हमें रिजर्व सीट्स चाहिए ये तो एक बात हो गई कि हमें केंद्र सरकार में सीट्स चाहिए रिजर्व यहां तक लोग कुछ हद तक एग्रीड भी थे लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि अब सीट्स चाहिए तो कितनी सीट्स चाहिए तो जो जो सीट चाहिए वो प्रोपोर्शन में चाहिए थी जो जनसंख्या इनकी मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस मीन्स स्टेट्स थे जैसे बंगाल और पंजाब बंगाल स्पेशली तो मुस्लिम डोमिनेटेड पूरा प्रोविंस था बहुत अधिक संख्या थी मुस्लिम्स की ये कह रहे थे हमें जो सीट कुल चाहिए सेंट्रल असेंबली में वो जो हमारी जनसंख्या है पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन में हमें सीट्स पूरे कंट्री में चाहिए तो ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू हो गया क्योंकि उस हिसाब से अगर सीट बांटने चलते तो एक अच्छी खासी संख्या शायद उस समय के हिसाब से इनको सीट्स चली जाती जिसका तुरंत पुरजोर विरोध किया हिंदू महासभा के लीडर एम आर जयकर ने ही स्ट्रॉन्गली अपोज दिस डिमांड ऑफ दिस टाइप ऑफ डिविजन ऑफ सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड हेंस द होप ऑफ रिजॉल्विंग इशू डिसअपियर मीन्स जो एक उम्मीद बधी थी इस इशू को रिजॉल्व करने की सॉल्व करने की वो वहीं से डिसअपियर्ड हो गई तो द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम इन द माइंड ऑफ इंडियंस और द पीपल हु वर इन इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द मूवमेंट थ्रू हिस्ट्री सॉन्ग्स इमेजेस एंड फोकलोर्स मीन्स दीज ऑल थिंग्स ऑल्सो प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल कि हम जब ये मानने लगे चूंकि यूनाइटेड स्ट्रगल जब होता है किसी एक कॉमन कॉज के लिए जब हम यूनाइटेड स्ट्रगल करते हैं एक जब मिलके एक लड़ाई लड़ी जाती है तो बहुत सी और चीज़ें ऐसी आ जाती हैं 
जो एक रिमार्क एक मार्क बन जाती है हमारे स्ट्रगल का जैसे कोई गीत संगीत ही हम मिल एक साथ गाते हैं कोई एक सिंबल है जिसको हम मानते हैं कि हमारा अपना है कि हमारे देश का झंडा ही है जैसे फ्लैग है तो फ्लैग हम सब उस झंडे को देख के ही सम्मान के दशा में आ जाते हैं या हमारे देश का राष्ट्रगान बचता है हम सब अभी अपने आप अटेंशन हो जाते हैं एक ये कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होती आप यहाँ तक देखिए कि अभी कोई अपनी टीम मैच खेल रही उस स्पोर्ट्स में आपका बिल्कुल ना इंटरेस्ट हो फिर भी क्या होता है कि बार बार एक दिमाग में चल रहा है कि मैच चल रहा है तो आदमी चाहता यही है कि अपनी टीम जीत जाए हो सकता है उसके नियम क्या खेल है बहुत आपको ना मालूम हो लेकिन आदमी खुश होता है जीत गई इंडिया अच्छा जीत गई बहुत अच्छी बात है तो ये कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होती है और उसको उस नेशनलिज्म के समय में जब ये एक नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो हो रही थी कंट्री में तो ऐसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने काम किया यूनाइटेड स्ट्रगल में लोगों को एक सेंस देने का जैसे उसमें क्रिएशन ऑफ आइडेंटिटी फॉर नेशन एक नेशन की पहचान के लिए एक एक पहचान चाहिए थी सिंबल्स द आइडेंटिटी ऑफ नेशन इज ऑफन सिंबलाइज इन अ फिगर और इमेज कोई इमेज या फिगर में तो इसके प्रति सबसे पहला काम किया पहली इमेज फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870s सेवेंटीज यहां पर भी थोड़ा जैसे मुस्लिम लीग में आपको समझाया था मैंने कि सर मोहम्मद इकबाल वॉज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एट दैट टाइम लीडर ऑफ मुस्लिम लीग उसी तरह से यहाँ पे भी एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा वन मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर आता है दैट इज फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता वॉज क्रिएटेड बाई बंकिम चंद्र इन एटीन सेवेंटीज एंड फर्स्ट इमेज वॉज पेंटेड बाई अवनिंद्र नाथ टैगोर दोनों में अंतर है उन्होंने क्रिएट किया पहली बार इन्होंने पहली बार पेंट किया और उसके बाद के आर्टिस्ट आते गए उनका स्वरूप बदलता चला गया बहुत सी नई चीजें उसमें जोड़ते चले गए सो दिस इज हाउ दे क्रिएटेड और ये एक इमेज बन गई एक कॉमन इमेज बन गई कि हम सब देश को अपनी माँ के तौर पे मानने लगे और सम्मान देने लगे कि ये देश हमारे माँ के तरह मातृभूमि है उस इमेज ने एक सेंस दिया सभी को कि ये हम सबकी माँ है तो एक ये फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आई इसके थ्रू देन द सेकेंड थिंग वॉज थ्रू फोकलोर जो लोक गीत संगीत है ये अलग अलग क्षेत्रों में रीजन्स में अलग अलग होता है और वहाँ के लोग उसको गाते बजाते ही एकजुट होते चले जाते हैं इसका एक मैसिव कलेक्शन तैयार किया दिस वॉज क्रिएटेड बाई द ग्रेट रविंद्र नाथ टैगोर ऑफ बंगाल एंड नतेशा शास्त्री इन मद्रास इन दोनों लोगों ने क्या किया दे हैड दे कलेक्टेड द मैसिव कलेक्शन ऑफ दिस फोक सॉन्ग एंड फोक टेल्स जो लोक गीत थी या जो लो लोक कथाएं थे जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के रीजन के थे उनका एक मैसिव कलेक्शन किया रविंद्र नाथ टैगोर और नतेशा शास्त्री ने जो कि वो भी मूवमेंट में काम आया जो लोग इस्तेमाल करते थे सुनाते थे कहते थे एक दूसरे से और उससे कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आते थे और एक महसूस करते थे देन डिजाइनिंग ऑफ नेशनल फ्लैग एक फ्लैग जैसे मैंने कहा कि फ्लैग अल्टीमेटली पूरे नेशन को रिप्रेजेंट कर देता तो उसके ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट एक जो ट्राई कलर फ्लैग डिजाइन हुआ स्वदेशी मूवमेंट में वो भी ट्राई कलर था लेकिन वहां कलर था रेड ग्रीन येलो विथ एट लोटस उसके सेंटर में रहता था ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बना हुआ फ्लैग था 1921 में गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग बनाया स्वराज फ्लैग भी ट्राई कलर था बट द कलर्स वर चेंज रेड ग्रीन एंड व्हाइट एंड इन साइड इन स्पाइट ऑफ एट लोटस स्पिनिंग व्हील इन सेंटर वॉज देयर स्पिनिंग व्हील बना दिया जो चरखा काटते थे सूद जिससे काटते थे उसको बीच में लगा दिया तो दिस इज हाउ फ्यू थिंग्स एंड देन वन मोर थिंग थ्रू एंशियंट हिस्ट्री बहुत से लोगों की कथाएं कहानियां पुराने जो इतिहास था उसको बताना सुनाना शुरू किया लोगों ने जैसे वीर हमारे महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी इन लोगों की स्टोरीज भी उस समय की जनता को युवाओं को प्रेरित करती थी दीज स्टोरीज इंस्पायर्ड द पीपल टू कम इन टू एंड फाइट विद द ब्रिटिशर्स की मिजरेबल कंडीशन में वो क्यों एग्जाम्पल सेट करते थे क्यों शिवाजी की और महाराणा प्रताप या और ऐसे शूरवीरों की कहानियां उस समय एंशंट हिस्ट्री बताई जाने लगी जिससे लोग अपने को रिलेट करने लगे क्योंकि इन लोगों ने भी एडवर्स कंडीशन में जो कोई भी उस समय दुश्मन था उससे लड़ाई लड़ी और उसके आगे आए तो दीज वर द थिंग्स हाउ पीपल स्टार्टेड फीलिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग हम सब एक देश के हैं हमने चाहे वो एक फ्लैग हो चाहे वो हमारे लोक गीत संगीत हो या हमारा जो पुराना इतिहास है द प्रीवियस हिस्ट्री उन सभी के माध्यम से हम एक हैं और उनको सुन के इंस्पायर होने लगे और नेशनल नेशनलिज्म की एक फीलिंग ग्रो होने लगी तो कहीं ना कहीं अगर कंक्लूजन में हम कहें कि ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कलोनियल मूवमेंट एंड ड्यू टू देयर पॉलिसीज और द रिस्ट्रिक्शन देव मेड ऑन इंडियंस 
ये जो ग्रोइंग एंगर था इसने कहीं ना कहीं वेरियस क्लासेस को वेरियस रिलीजन्स को कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाया और नेशनलिज्म की फीलिंग एक नेशन की फीलिंग आई और जिससे हमारा नेशनलिज्म जो नेशन के लिए स्ट्रगल था या जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो पॉजिटिव तरफ बढ़ते चला गया और अल्टीमेटली वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स सो दिस इज द कंप्लीट चैप्टर नंबर थ्री नाउ द चैप्टर इज ओवर सो गो थ्रू द एन बुक इफ यू आर हैविंग और फॉर योर कन्वीनियंस दिस टाइम इन दिस थर्ड पार्ट आई हैव रिटर्न इट पॉइंट वाइज एंड लेटर ऑन इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो आई राइट इट इन इन द पॉइंट्स सो दैट यू आर कन्वीनियंट टू इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी so just go through it if you have any problem you can contact me any time in the message box in the comment box on my whatsapp wherever you feel convenient you can contact me so goodbye and thank you